இன்னைக்கு டிஜேவா இல்லைனா இவங்களா எது பெருசு நடிச்சு கட்ட போறாங்க ஒரு தடவையாச்சும் வரணுங்கிறது விழுப்புறம் வந்து சேர்ந்துருக்குறோம் இன்னும் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நாலு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ ட்ரெயின் எடுத்துட்டாங்க விழுப்புரத்துலேருந்து போகும்போது அடுத்தது எங்கள் ஊர் விருதாச்சலம் இல்லை எங்கள் ஊர் எக்ஸாக்ட் விருதாச்சலம் கிடையாது நான் விருதாச்சலத்துலேருந்து இறங்கி எங்கள் ஊருக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் போகணும் திண்டுக்கல்லுக்கு வந்தாச்சுப்பா ஒரு வழியாக வந்தாச்சு ஒரு நீண்டு நெடிய ஒரு எட்டு மணி நேர பயணம் இப்போ எப்படி நான் வெளியே போகிறது யாரும் இந்த பக்கம் போகிறாங்க இது லீகலா இல்லீகலா சரி கிளம்பும் போவோம் நம்மளை வந்து நம்ம பிளாக் ஷீப்பில் தீபக்குன்னு ஒரு பையன் ஒர்க் பண்ணான் அவன் தான் நம்மளை பிக்கப்பு ட்ராப்பு ஸ்டேயிங்கு எல்லாமே சரி அப்படியே நடக்க வேண்டியதான் வந்துட்டேன் திண்டுக்கலுக்கு வந்துட்டேன் அப்பா மாஸ்க் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறது நல்லது போட்டுக்கிட்டேன் திண்டுக்கலுக்கு இருக்கும்படி வந்திருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அப்போ நான் ஸ்கவுட்டில் இருந்தேன் ஸ்கவுட் கேம்ப் இங்கே நடந்தது திண்டு திண்டுக்கல்ல இருக்கக்கூடிய டான்வோஸ்கோ பாலிடெக்னிக் காலேஜ் கரெக்டான்னு தெரில ஆனால் அப்போது ஸ்கவுட் கேம்ப் நடந்துச்சு நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கலந்து விட்டோம் ஸோ எங்கள் ஊர்லேருந்து வருதாச்சலம் நைட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போயிட்டு படுத்து தூங்கிட்டு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான் அங்கே படுத்து தூங்கினாங்க விஜயநயா வந்து பசங்கள்லாம் வந்து இங்கே நம்ம பசங்கள் ட்ரெயினில் போய் ஏன்னா கிராமம்ல நாங்கள்லாம் கிராம் கிராமங்கிறதுனால பசங்கள்லாம் வந்து ட்ரெயினில் போய் பாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படிங்கிறனால எங்கள் ஆசை நிறைவேற்றி வைக்கிறதுக்காக அவர் வந்து எங்களை ட்ரெயினில் கூப்பிட்டு போனார் என்ன மழை வருமா ஸோ மழை வரலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஒரு தடவை வந்தேன் அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கலுக்கு இன்னொரு தடவை வரும்போது ரஞ்சி ட்ரோஃபி மேட்ச் பார்க்க வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கர்நாடகா வருஷம் தமிழ்நாடு மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு வந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வரேன் இது டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் பார்க்க வரேன் ரிசர்வேஷனில் எப்படி வரலாம் போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரிசர்வேஷனில் அதான் உங்களுக்கே தெரியும் கவுண்டரில் போய் நீங்கள் டிக்கெட் எடுப்பீங்க அது எல்லோரும் உங்களுக்கு நிறைய விழாக்காக சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச தெரியல சில பேர் ட்ரிக்கில் நான் சொல்கிறேன் இடம் பிடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஷனில் நீங்கள் ட்ரெயின் ஏறுறீங்க அப்படின்னா அது என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல்ல அங்கே வந்து அன்ரிசர்வ்ட் பாக்ஸ் நிற்கும் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் நின்று ஏறுறத விட அது வந்து அது ஃப்ரண்ட் பாக்ஸை விட பின்னாடி பாக்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ நான் எக்மோரில் என்ட்ரன்ஸில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நேராக டுவோர்ட்ஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருதாச்சலமோ திருச்சி அதாவது ஃப்ரெண்ட்டில் இருக்கிற என்ஜின் பாக்ஸ் பக்கத்தில் நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நிறைய பேர் சோ சோம் நிறைய பேர் வந்து நடக்கிறதுக்கு சோம்பேறி தனப்பட்டு அங்கே போக மாட்டாங்க நிறைய பேருக்கு அப்படி ஒரு அங்கே போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்டில் ஏறலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி மூணு ரிசர்வ் அன்ரிசர்வ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் நிறைய விழாக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க நான் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் சென்டரில் இருக்கும் பேக்கில் இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் இன்ஜினுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு இன்ஜின் இருக்குல்ல அதில் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் இன்ஜின் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும் ஸோ நான் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் சைடில் ஏறுறதை விட ஸோ இந்த அதாவது என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து போயிட்டு டக்குன்னு ஏறுறதை விட நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முன்னாடி போயிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் அதாவது இங்கேயே இந்த என்ட்ரன்ஸில் இல்லாமல் தூரத்தில் இருக்குல்ல அங்கே போய் கொஞ்சம் லைட்டாக ஓடி போயாச்சும் எப்படியாச்சும் அங்கே ஏறினேன் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அன்ரிசர்வில் நின்றுக்கிறது இடம் கிடைச்சாலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ நம்மளுக்கு நிற்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அல்மோஸ்ட் உட்காரத்துக்காச்சும் இடம் கிடைக்கும் அது ஒன்று நான் மேக்ஸிமம் இந்த ட்ரிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் ஸோ இந்த ட்ரிக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக பயன்படும் ஒவ்வொரு ஸ்டிக்குக்கு மேபி மாறலாம் இப்போதைக்கு ஸோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து அப்படியே ஸோ கையில் வந்து இப்போதைக்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது ப்ரீ அனாலிசிஸ் இங்கிலாந்து மேட்ச் இங்கிலாந்து வர்சஸ் இந்தியாவோட சவுத் ஆம்டன் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சில் ப்ரீ அனாலிசிஸ் ஷூட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஸோ பண்ண போகிறேன் 
இப்போ பண்ணி முடிச்சுட்டு அதாவது நாலரை மணிக்கு ஆயிடுச்சு அஞ்சு மணிக்கு பண்ணி முடிச்சா நான் இருக்கிற பிளேஸ் அதாவது தீபக்கோட வீடு தீபக் வீட்டிலேருந்து நத்தம் போகணுன்னா இங்கேருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் ஒரு மணி நேரம் ஆகுமா ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதனால் வந்து இப்போவே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை இங்கேருந்து செங்குட்டனுக்கு அனுப்பிச்சிட்டா அப்படின்னா செங்குட்டை வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவார் ஸோ சீக்கிரம் கிளம்பணும் ஸோ மாதிரி சூப்பராக இருக்கா ஓகே தன் கையில் ஸ்கிரிப்டெலாம் இருக்குது ஸோ கிரிக்கா அடுத்து இங்கேருந்து வீடியோ அனுப்பிட்டு உங்களை நான் பஸ்ஸில் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நான் சீக்கிரம் போகணும் மேட்ச் வந்து ஏழு ஏழு மணிக்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால மழை வேறு ஒரு நேரத்து மணி தூரிட்டு இருந்தது ஸோ தூரல்களுக்கு இடையில் ஸோ ஆல்ரெடி டிஎன்பில் மேட்ச் ரெண்டு மூணு மேட்ச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மழையின் காரணமாக கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓவர்ஸ்லாம் கம்மி பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணாங்க கே வி அருண் கார்த்திக் அப்புறம் ரன் மழையெல்லாம் பொழிந்தார் இன்றைக்கி என்ன ஆக போதோ தெரில என் நேரம் கடவுளே இன்றைக்கி மழை இங்கே வராமல் வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் கரண கரண்டாக நல்லாயிருக்கும் இல்லை மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சாலும் ஐயோ நான் இங்கே இல்லை பஸ் ஏறினதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சா ஓகே எது எப்படியோ எது இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி நாங்கள் நிற்கிறது எங்கேனா கோபால் பட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்பால் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கள் செம்ம ஃபேமஸ்ஸு ஒரு வா இந்த ஊரில் கோபால் பட்டியில் வந்து ஃபேமஸ்ஸு மேட்சுக்கு அவசரம் நேரம் இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஒரு பண்பால் சாப்பிட்ணும் போகிறோம் 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 என்பிஆர் கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கிங்க்கு இங்கே இடம் இருக்குது அது பைக் பார்க்கிங்க்கு தனியாக இடம் வச்சிருக்கிறாங்க நல்ல விஷயம் ஐ திங்க் நான் திருநெல்வேலியில் சரியாக பார்த்தேன்னா எனக்கு தெரியல என்பிஆர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது ரஞ்சி ட்ரோஃபி ஞாபகங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா ஆ சின்ன பையன் லேடிஸ் ஜென்டர் லேடிஸ் ஜென்டல்மேன் ஸோ ஃபேமிலியாக தான் போகிறாங்க இங்கே இந்த டிஎன்பியோட பியூட்டியே இது தான் ஸோ நிறைய பேசுவோம் கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிட்டு இன்றைக்கி டிஜேவா இல்லைனா இவங்களா எது பெருசுன்னு அடித்து கட்ட போகிறாங்க ஆக்சுவலி இது தான் திருநெல்வேலியில் லாஸ்ட்டு நாளோட லாஸ்ட் நாளுக்கு முந்தின நாள் மேட்ச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்களாம் திருநெல்வேலியில் போய் சாரி திண்டுக்கலை மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது பட் இந்த மேட்சை நான் மிஸ் பண்ணிடவே கூடாதுன்ட்டு வந்தேன் வழக்கம் போல் ஓ நல்லா இருக்குங்க ஒரு மாதிரி திண்டுக்கல் ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே வந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிறவடைய உடைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது என்னன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பேசுவோம் சின்ன ஒரு அவுட் ஃபீல்டு ஸோ இங்கேருந்து யாராச்சும் கவர்ஸில் ட்ரைவ் அடித்தாங்கன்னா கிளியராக வரும் இப்போ வரைக்கும் மூணு பால் போட்டாச்சு ஸோ இங்கே வந்து நான் நிற்கிறது கரெக்டாக தேர்ன் மலை நின்றுட்டுருக்கேன் இந்த வியூ சரியாக இருக்குமா ஸோ குட்டி நியூசிலாண்டு பக்கம் நத்தம் திண்டுக்கல் என்பிஆர் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கிரிக்கெட் கிரவுண்டு இது ஸ்கோர் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அப்படியே கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் நடக்கிற மாதிரியே தெரில டிஜேங்கிறது தாண்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய க்ரௌடு இப்போ டான்ஸு இன்னொரு பக்கம் மியூசிக்கு கிரிக்கெட்டு ஜில்லுன்னு இருக்குது திண்டுக்கல் முன்னாடி பகலில் வந்தேன் ரஞ்சி ட்ராஃபி எனக்கு அப்போது பெருசாக ஒன்றும் வேர்க்கலாம் கிடையாது இப்போவும் அதே நிலமை தான் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் உட்காந்துருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக தேர்ட் பேன் டீப் ஃபைன் லேக் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் மிடு விக்கெட் கரெக்டாக அந்த ஸ்கொயராக உட்காந்துருக்குறேன் நான் ஸோ ரஹில் ஷானா ரஹில் ஷா தான் ரஹில் ஷா எடுத்துருக்கிறது ஜெகதீஷன் எடுத்துருக்கிறாரு ஸோ இந்த வருஷம் ஜெகதீஷன் பெருசாக ஸ்கோர் பண்ணலை ஸோ இப்போதைக்கு சசிதேவ் ஸோ உங்கள் சாத்விக் பார்க்குறீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இது நியூசிலாண்டு இல்லை இது ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் இது நடக்கும் இது ரேகிகா இல்லை எல்லாம் தெரியாது ஆனால் இது ஒரு சேலஞ்ச் பிளேயர்ஸுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிவிஷன் மேட்சஸோ இல்லை ரஞ்சி ட்ரோஃபி விஜயசாரி ஆனால் கூட இவ்வளோ க்ரௌடு முன்னாடி அவங்க ஆடி இருக்க மாட்டாங்க இந்த குரல்களை கேட்டுக்க மாட்டாங்க இவங்க கூப்பிட்டு ப
இவங்க இந்த அளவுக்கு இப்படி ஜாலியாக எந்திரிசாசமாக அது ஒரு கிண்டலாவோ கலாயாவோ இருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏற்றுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அடுத்தடுத்து வர இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ்களுக்கு இவங்க ஒரு வேலை பெரிய லெவலில் ஆடுவாங்க ஐபிஎல்லாம் ஆட போனாங்கன்னா அதுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரையல்ஸ் மாதிரி இது இருக்கும் ஸோ இவர் ஆதன் கான் இவர் போன வருஷம் சீசனில் ட்ரிச்சிரி ட்ரிச்சிக்காக ரொம்ப நல்லா ஆன பிளேயர் ஸோ சாத்விக் ஆதன் கான் ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ் ரஷ் ரஹில் ஷா வந்து ஒரு மாதிரி அவர் யங்ஸ்டர்ஸை வச்சு சூப்பராக பண்ணார் இப்போ இன்றைக்கி மேட்சில் முரளி விஜய் இல்லை இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும் ஸோ மதிவான இப்போ ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில் அவங்க ஒரு சிக்ஸு பா வேறு மாதிரியான ஒரு சிக்ஸு இன்னொன்று என்னென்னா இது திண்டுக்கல் ட்ராகன்ஸோட ஹோம் இது ஸோ அஸ்வின் இந்த டீமில் தான் இருக்கிறாரு இங்கே திண்டுக்கலுக்கு ஒருவேளை ஒரு தினேஷ் கார்த்திக் செகண்ட் லெக்கில் ஆடுவார்னு சொல்லியிருக்காங்க வெஸ்ட் இண்டீஸோட ஓடிஎஸ் ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் டி டுவெண்ட்டி ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணல இப்போ அஸ்வின் அங்கே ஓடிஎஸ் ஸ்குவாடில் இல்லை டி டுவெண்ட்டி ஸ்குவாடில் இருக்காரான்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ சுந்தர் இன்ஜுரியில் இருக்கிறாரு நடராஜன் ரீஹாப்பில் இருக்கிறாரு ஸோ நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் இப்போ முரளி விஜய் இருந்தாருன்னா முரளி விஜய் ஆடுறது வந்து டிவியில் பார்த்துருப்பாங்க ஒரு வேலை கிரௌ கிரவுண்டில் போனால் இங்கேருந்து சென்னையில் தான் பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு வசதியை வந்து இந்த இந்த டிஎன்பிஎல் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது ஸோ மதிவானனை விட்டு அடி அடின்னு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க போன வருஷம் மதிவானை நல்லா பவுல் பண்ணார் ஒரு மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக இருந்தார் பட் இந்த வருஷம் பார்ப்போம் இந்த மேட்ச் எல்லாம் அடி வாங்கிட்டு இருக்காரு பொதுவாக எல்லா கிரவுண்ட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெவரின் எண்டு அது வந்து அங்கே தான் நல்ல ஒரு வியூ கிடைக்கும் அங்கே ஒரு பெவலின் எண்டு இருக்குல்ல அந்த பெவலின் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ரி பாக்ஸும் ப்ரெஸ் பாக்ஸும் அதாவது மீடியாலாம் இருப்பாங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஐபிஸ் விவிஐபிஸ்லாம் இருப்பாங்க ஸோ ஆ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து இந்த பெவிலியன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த பெவிலியன் எண்டு நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே உட்காந்து பார்த்தா ஒரு மாதிரி வியூ நல்லாயிருக்கும்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன்ல ஆனால் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் அங்கே உட்காரவே முடியாது ஏன்னா திருநெல்வேலியில் திண்டுக்கல்லையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ரி பாக்ஸும் ப்ரெஸ் பாக்ஸும் ப்ரெஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியல தினத்தந்தி தினமலர் இவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க பக்கத்தில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸோட கமெண்ட்ரி பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த டெரேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து பார்த்தா செம்ம வியூ அந்த வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா விஐபி விவிஐபி விவிவிஐபியோட ஒரு இடம் கீழே தான் பிளேயர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ரெண்டு டீமோட டக் அவுட் இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ நம்ம பசங்களாம் அப்படி கிடையாது சும்மா கிடையாது திடீர்னு ஏரி குச்சி போவாங்க சிக்ஸு செம்ம சிக்ஸா சிம் சிக்ஸா ஆஹா சிக்ஸு செம்ம சிக்ஸு ராதாகிருஷ்ணன் உரி உரின்னு உரிச்சிட்டு இருக்கிறாரு எண்டு தான் மாறே தவிர அவரோட மூடு மாற மாட்டுது ஆ அங்கே டக் அவுட்லாம் இருக்குது நம்ம பசங்களாம் ஒரு மாதிரி குறும்புத்தனமானவங்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ மறுபடியும் ஒரு கட் பண்ணார் இங்கே தேர்ட் மண்ணில் ஃபோரு ஆஹா நாற்பத்தி மூணு ரன்னு இதுதான் இதுக்காக தான் இந்த ஒரு தடவையாச்சும் வரணுங்கிறது இந்த கிரவுண்டை பற்றி பேசலாம் நிறைய ஹிஸ்ட்ரி பொதுவாக நம்ம பேசுவோம்ல ஸோ பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்ஜி சேப்பாக் சூப்பர் கிலீஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஆறு ரன்னு ரெண்டு விக்கெட்டு ராதாகிருஷ்ணன் வேறு மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் என்னடா கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ் அடித்தாலோ ஃபோர் அடித்தாலோ ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸை கரெக்டாக காமிச்சிட்ருக்காங்களே கேர்ள்ஸ் கரெக்டாக காமிச்சிட்ருக்காங்களே அப்படின்னா அதை காமிக்கிறாருங்க அந்த கேமரா அங்கிள் இருக்காருல்ல அந்த கேமரா அங்கிள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேமரா இருக்குல்ல அந்த கேமராவை கரெக்டாக அவங்க பக்கத்துலேயே வச்சுட்டார் அவங்க பக்கத்துலேயே வச்சுட்டாங்களா அது அது ரோலிங்கில் தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது பேட்ரி தீரும் போது கரெக்டாக எடுத்து வச்சு போட்டுருவாங்க ரோலிங் வச்சுட்டாரா இப்போது இதே மாதிரி கேமரா நிறைய இடங்களில் வந்து ஸோ வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு காட்டுறது ஒரு ஸ்க்ரீனில் பத்து பதினஞ்சு கேமரா இருக்கும் இங்கே அந்த பதினஞ்சு பத்து பதினஞ்சு கேமராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷுவல் தான் இப்போது சிக்ஸ் அடிக்கும் போது அந்த பேட்ஸ்மேனோட விஷுவல் அப்புறம் அடுத்தது பாலை போ பாலை காட்டக்கூடிய அந்த கேமராவோட விஷுவல் அதுக்கப்புறம் அப்படியே அடுத்து ஆடியன்ஸ் காட்டும் போது இவங்களை வச்சுருவாங்க ஸோ அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது இது ஸ்டாட்டிக்காக அங்கே வச்சுருவாங்க ஷோ ப்ரொடியூசர் ஷோ டைரக்டர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க யார் யாரெல்லாம் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க கரெக்டாக கரெக்டாக அந்த ஆடியன்ஸ் வைங்க எந்த விதமாக யாராவது டான்ஸ் ஆடிட்டுருந்தாங்களா அவங்களுக்கு பக்கமே வைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதுதான் இவங்க கேமராமேன் பண்ணுவாங
ஆ இந்த கிரவுண்டில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்த கே இவங்களாம் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்தவங்க இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிறாள் நானும் டிக்கெட் எடுத்து தான் வந்தேன் எனக்கு வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்களே அங்கே கரெக்டாக அந்த சைட் ஸ்கிரீனுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஐடி கார்டு காட்டினாங்கன்னா அவங்கள வந்து மேட்ச்சுக்குள்ள வந்து விட்டுருவாங்க அவங்க மேட்ச் பார்க்க வரலாம் இது எப்பவுமே இருக்கும் பொதுவாக இப்போது இது இப்போ டிஎன்சி ஜெர்சி போட்டிருந்தாலோ டிஎன்சி டி ஷர்ட் போட்டிருந்தாலோ ஸோ உள்ளே அலோவ் பண்ணுற மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்களை ஐடி கார்டு காட்டினாலே உள்ளே அலோவ் பண்ணிடுவாங்க வெளியே செக்அப் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஜே தோட பாடல் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு பசங்க டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ ராதாகிருஷ்ணன் வந்து ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்கிறாரு எதிர்பார்க்குற அடுத்தது அட மழையும் வருது சிக்ஸும் வருது மறுபடியும் தூரல் தூருது உங்களுக்கு தெரியுதா இன்னைக்கு சாயங்காலம் தூரல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு ஆனா தூருது பாருங்க அந்த டெரஸ் மதியவாரம் நீங்க கிட்டத்தட்ட நிறைய ரன் சேவ் பண்ணிட்டாரு அந்த டெரஸ் மேல இன்னும் ஒருத்தர் கேமரா பண்றாரு பாருங்க அப்பா மழை வந்தா என்ன பண்ணுவாரு அந்த கேமரா எக்யூப்மெண்ட்ல என்ன ஆகும் வாட்டர் ப்ரூஃபா அப்படின்னு தெரியல ஆனால் இங்கே நிறைய ரன்னு வந்துட்டு இருக்கு எங்கள் பசங்க நாங்கள் வந்துட்டாங்க இல்லை பாருங்க கேமரா கவர் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு கேமரான்னு மழை வேற கொஞ்சம் லைட்டாக ஹெவி ஆகிட்டே இருக்குது போக 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 இப்போ எழுபத்தி மூணில் இருக்கிறாரு இன்னும் அஞ்சு ஓவர் இருக்குது நூற்றி நாற்பது ரெண்டு இப்போ நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கோர் நூற்றி எண்பது நூற்றி மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதை தவிர்த்துட்டு இப்போ ஸ்கோர் இரநூறு போமா நூற்றி தொண்ணூறு போமாங்கிறத தாண்டி ராதாகிருஷ்ணன் ஊர் அடிப்பாரா இங்கே நடந்த முத முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறோட முதல் ஐபிஎல் மேட்சில் அபிரிஜித்து அவர் வந்து ஒரு நூறு அடித்தார் அதுக்கப்புறம் ரோ ரோஹித் ரவி ரோஹித் இருக்காரில்ல அவர் வந்து ரோஹித் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் அவர் அதுக்கப்புறம் அடுத்த சீசனில் ஒரு ஹண்ட்ரட் அடித்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த சீசனில் வந்து ஒரு மேட்சில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரன்னு ரோபி ட்ரிச்சி வாரியருக்காக முரளி விஜய் அவர் நடிக்க அதே இன்னிங் அதே மேட்சில் ஜெகதீஷன் நாராயண் ஜெகதீஷன் சேப்பாக் சூப்பர் கிலீஸ்க்காக நாராயண் ஜெகதீஷன் வந்து இப்போ சேப்பாக் சூப்பர் கிலீஸ் ஆடுறாரு அப்போது அவர் ஒரு ஹண்ட்ரட் சேஸ் பண்ணி அடித்து கொடுத்தாரு அடுத்த மேட்ச்சே முரளி விஜய் இங்கே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன்று அடிப்பார் ஸோ இங்கே வந்து டிஎன்பிஎல் ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி இங்கே கேவி அருண் கார்த்திக் ஒரு தடவை ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன்று அடிச்சிருப்பார் அதுக்கப்புறம் நேத்திக்கு இங்கே கேவி அருண் கார்த்திகா வந்து அவர் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ கேவி அருண் கார்த்திக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃப்ரான்சஸுக்காக ஸோ ரெண்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே அடிச்சிருக்கிறாரு இங்கே தினேஷ் கார்த்திக் ஒரு ஹண்ட்ரட் அடித்தார் அப்போ வந்து பார்த்தேன் என்ன டிஎன்பிஎல்னு கேட்கல இல்லை டிஎன்பிஎல் அவர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிக்கல அப்போ ரஞ்சித் ட்ரோஃபியில் ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிச்சார் அந்த ஹிஸ்ட்ரி பற்றி ஜாக்ரஃபி பற்றி நம்ம பின்னாடி கண்டிப்பாக பேசுவோம் இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டிங்கு போவோம் ஷாட் ஷாட் அதான் சொல்லியிருந்தேன் பொய்யா முடியல ஓவரில் ஏதோ நடக்க போகுதுன்னா நடந்துருச்சு நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸ்கோரு சசிதேவும் ஒரு ஃபிஃப்டி நோக்கி போயிட்டுருக்காரு வா இல்லை ட்ரைவ் ரன் அவுட் ரன் அவுட் ரன் அவுட் இல்லை சசிதேவ் இருபத்தெட்டு பாலில் ஐம்பத்தி ஒரு ரன்னு ஆ போல்டு அஜய் கிருஷ்ணா பின்னாடி டெத்தில் யூஸ் பண்ணாலும் கொண்டு வந்தார் ராஜகோபால் சதீஷ் எல்லாம் என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டார் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு போன மேட்ச் வந்த டை ஆச்சு சூப்பர் ஓவர் போச்சு இந்த மேட்ச் வந்த ஹேட்ரிக்கு இதுக்கு முன்னாடி அஜாஸ் பட்டேலோட ஒரு பத்து விக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் கான்பூரோட ட்ரா பிக் பால் மேட்ச்சு அகமதாபாத்தில் பெங்களூரில் போய் பார்த்தது மேட்ச்சு லக்னோவில் கடைசி மேட்ச்சு எங்கே போனாலும் ஏதாச்சும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட் ஒரு பெரிய மூமெண்ட் நடந்துருது லக்கி ஐ எம் ஹாப்பி ஐ எம்
பிடிச்சிருந்த தரமான கேட்ச் சசிதேவ் இப்பதான் சொல்லி வாயம் போடு சிக்ஸ் பாருங்க இருநூத்தி ரெண்டு ஒண்ணு அஜய் கிருஷ்ணா அப்படி இல்லைன்னா சசிதேவ் விக்கெட்டு இல்லைன்னா பெரிய அஜய் கிருஷ்ணா வேற மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு நோ பால் செக் பண்றாங்க சாய்கிஷோர் வந்துட்டாருப்பா சாய்கிஷோர் வந்துட்டாரு ஓ நேற்றுக்கு முடிஞ்சு இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கிறாருன்னா தெரியலையே சாய்கிஷோரும் சித்தார்த் மணி மாறணும் அஜய் கிருஷ்ணா நல்ல பவுலிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம் மதியானம் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் பட் ஓகே நம்ம சாப்பிடுவோம் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் நல்லா வாங்கக்கூடிய விலையில் இருக்கதா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே கோக் மாசா இதெல்லாம் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பானிபூரி பாயா ரைஸ் பாக்கெட் பப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ என்னது வேல்பூரியா வேல்பூரி முட்டை பப்ஸு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி போல்டு நான் நோ பால் கொடுத்தாரு இது ஒயிடு அப்போது ஃப்ரீ ஹிட் கண்டினியூ ஆகுது சாண்டிக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது சந்திப்பார் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அவரெல்லாம் தெரிக்க விடுவார் ஆக்சுவலி சாய் கிஷோர் நெட் பவுலராக இருந்தார் இங்கிலாண்டில் ஆனால் இன்னைக்கு இங்கே மேட்ச்சு எப்படின்னு தெரில நேற்றுக்கு இந்திய நேரப்படி மேட்ச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே கூட வந்திருக்கலாம் ஸோ கேம் போய் பொறுமையாக இல்லை ஸ்பீடாக தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் குளிருதுங்க கௌஷிக் காந்தி வந்து டீப்பில் தான் மேக்ஸிமம் நிற்கிறாரு நாராயண் ஜெகதீசன் ஃபீல் செட் பண்ணுறாரு பார்ப்போம் சாய் கிஷோர் இந்த ஓரில் விக்கெட் எடுத்து கொடுப்பார் ஆனால் ஆக்சுவலி சித்தார்த் மணி மரணையும் அடிச்சிட்டாங்க இப்போது சாய் கிஷோர் தான் ரன் அவுட்டா நான் பொதுவாக சொல்லுவேன்ல இங்கே மேட்ச் போனால் இதை போட்டுப்போங்க அங்கே மேட்ச் போனால் இதை எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்லுவேன்ல ஆனால் திண்டுக்கல் நீங்கள் மேட்ச் பார்க்க வந்தீங்கன்னா ஸ்வெட்டரோட வந்துடுங்க சும்மாவா சொன்னாங்க இது நியூசிலாண்டுன்னு ஜமானுமே குளிருதுங்க இந்த ஜில்லுன்னு இருக்கு நைட்டு வேற சரியா தூங்கல கண்ணெல்லாம் ஏறிக்குது இது கடையில ஜில்லுன்னு வேற ஆகுது உடம்பு என்னவோ போங்க ராஜகோபால் சதீஷ வந்து சிக்ஸோட வெல்கம் பண்றாங்க மொத்தம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து இங்க மேட்சஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பிசிசிஐயோட மேட்சஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரஞ்சி அதான் ரெண்டாயிரத்தி ரஞ்சி ட்ரோஃபி சி கே நாயுடு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மெர்ச்சண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்டர் டிஸ்டிக் மேட்சஸ் எல்லாம் இங்கே இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜம்மு காஷ்மீர் வர்சஸ் தமிழ்நாடு ரஞ்சி ட்ரோஃபி மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய கௌஷிக் காந்தியும் அப்போ அந்த மேட்சில் இருப்பார் அப்புறம் ஃபீல்டிங் கோச்சா இருக்கிறாரு சிக்ஸா சிக்ஸா சிக்ஸு சிக்ஸு ரெண்டாவது சிக்ஸு ராஜகோபால் சதீஷ் ஓவரில் ரெண்டாவது சிக்ஸு தெரிக்க விடுறாங்க ஓவர் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ராஜகோபால் சதீஷோட ஓவர் எட்டு ஓவருக்கு அறுபத்தி ஏழு டிஜி பாட்டு போட்டுருவாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பஞ்சாப் வர்சஸ் தமிழ்நாடு மேட்ச் எங்கே நடந்துச்சு அதில் வந்து இந்தியாவோட லெஜண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் யுவராஜ் சிங் ஹர்பஜன் சிங் அவரோட கேப்டன்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் எங்கே நடந்துச்சு பஞ்சாப் டீம் வந்து அப்போ வந்து ஆனாங்க அதில் வந்து இந்தியா வந்து அறுவ சாரி த தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டுக்கு அறுபத்தி ஒம்பது ரெண்டுக்கு ஆல் அவுட் ஆவாங்க இல்லை ஹர்பஜன் வந்து ஏழு விக்கெட் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் எடுப்பார் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் தைச்சு ஐ திங்க் த்ரீ விக்கெட் எடுப்பார்னு நினைக்கிறேன் அந்த மேட்சில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ்வின் இருப்பார் ஆமாம் அஸ்வின் இருப்பார் அந்த மேட்சில் தமிழ்நாடு சுருட்டி தள்ளிடுவாங்க ரெண்டே நாளில் அந்த மேட்சில் நடந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பரிந்தர் சரண் பஞ்சாப்போட லெஃப்ட் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் பாலர் பரிந்தர் சரண் மும்பை இண்டியன்ஸ்க்காக இந்தியன் இந்தியாவுக்காகலாம் ஆடியிருக்காரு அவரோட ஓவரில் சந்திரசேகர் என்ன பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்லேயோட பேர் ஒருத்தவங்க வந்திருப்பார் வார்டுன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட தலையில் வந்து அடிச்சிருவார் நாற்பத்தெட்டாவது ஓவரில் அடிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் அவரை அவரை தூக்கிட்டு இங்கேருந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அப்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இங்கேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் அரை மணி நேரத்தில் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடலாம் அப்புறம் வந்து வேறு அம்பேர் வச்சு அந்த மேட்ச் நடத்தினதா ஒரு வரலாறு இருக்குது ரெண்டே நல்ல முடிஞ்ச மேட்சில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வேறு மேட்ச் நடந்ததுன்னா மத்திய பிரதேஷ் வர்சஸ் தமிழ்நாடுக்கு முன்னாடி துலீப் ட்ராஃபி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நினைக்கிறேன் அந்த சீசன் ஃபுல்லாக எல்லா மேட்சும் இங்கே தான் நடந்துச்சு ஃபைனல்ஸ் இங்கே தான் நடந்துச்சு ஷாட்டுங்க ஷாட்டுங்க 
அடிச்சுட்டாருங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான மேட்சிங் கூட நடந்துச்சு என்ன மேட்சு தெரியுமா அந்த மேட்சுக்கு நான் வந்தேன் கர்நாடகா வர்சஸ் தமிழ்நாடு மேட்ச் அது கிருஷ்ணா பாக் கௌதம் ஏழு விக்கெட் எடுத்திருப்பாரு ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருப்பாரு தினேஷ் கார்த்திக் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஒரு ஃபி ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ கர்நாடகா வர்சஸ் தமிழ்நாடு அப்படின்னாலே ஒரு மாதிரி கிளர்ச்சியாக பொதுவாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் சந்தோஷம் அலெக்சாண்டர் விக்கெட் எடுக்கும்போது பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எஸ் செம்ம செம்ம விக்கெட் ஆம்பால் அவர் ஆம்பால் ப்ளே ஆகியிருக்கு நல்லா இருக்கு பார்க்க அலெக்சாண்டர் கலக்கிறாரு அந்த கர்நாடகா வர்சஸ் தமிழ்நாடு மேட்சில் கிருஷ்ணபா கௌதம் வந்து ஒரு மாதிரி அவரோட செய்கைகள் எதுவுமே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினேஷ் கார்த்திக் வந்து கண்டித்தார் கேப்டன் கருணாயர்கிட்ட வந்து அவர் பேசினார் அது தனியாக ஒரு வீடியோவும் பண்ணியிருப்பேன் அப்போது ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி இப்போ பரபரப்பாக போயிட்டு இருந்தது பண்ணேன் ஞாபகம் இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த கிரவுண்டில் வந்து அங்கே அங்கே டெரேஸ் இருக்குல்ல அங்கே தான் உட்காந்துருந்தேன் எல்லோரும் ஒரே ஒரே டீமில் இங்கே ஆடி இருக்குது இங்கே ஆடினாங்க இந்த கிரவுண்டில் அப்புறம் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஹண்ட்ரட் அடித்தாங்க கே வி அருண் கார்த்திக்கு அதுக்கப்புறம் முரளி விஜய் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அவுட் ஆவார் ஐ திங் அவுட் ஆகிற நினைக்கிறேன் அடுத்த மேட்ச் அடுத்த மேட்ச்சே ஹண்ட்ரட் அடிப்பார் மணி பத்து ஆகுது மேட்ச் ஏழே ஆளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த மேட்ச் அப்படிங்கிறது ஏழே ஆளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி பத்தரைக்கு முடி பத்தரைக்கு முடியணும் ஆனால் மணி பத்துரையும் இன்னும் மூணு ஓவர் போட வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா சேப்பாக் சூப்பர் கில்லி இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க ஒவ்வொரு பாலையும் பார்த்து 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 ஃபீல் செட் பண்ணி 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 இந்த மேட்சை கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு ஃபோரில் எதுவும் போகவே இல்லை கடைசியாக ரெண்டு ஓவர் சந்தீப் ஆரியரும் ஹரிஷும் ரொம்ப சூப்பராக பவுல் பண்ணிட்டாங்கிறதுனால அந்த மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் கையில் வந்துடுச்சு இன்னும் ஏழு பால் தான் இருக்குது இந்த மேட்ச்சு முடிகிறதுக்கு அதான் சேப்பாக் சூப்பர் கில்லிஸ் தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் இன்னும் ஒரு ஆறு பால் இருக்குது மூன்று லைனில் ஃபீல்டர்ஸை நிற்கவே விட மாட்டாங்க சாய் கிஷோர் பாவம் ஐயோ சாய் சிரிக்கிறாரு அலெக்ஸ்க்கு ரெண்டு விக்கெட்டு அன்பு தொல்லையில் சொல்லுவாங்கள அது இதுதான் ஒரு வழியாக மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு சாய்கிஷ் ஒரு மாதிரி சூப்பர் இல்ல செல்ஃபி எடுத்துட்டு போனாரு நீங்க தூரத்துல இருந்து பாப்பீங்க இல்ல நான் காமிச்சிருக்கிறேன் பட் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பின்னாடி நீங்க பேக்ரா பின்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நின்று நாலஞ்சு பேர் நின்று பிடிப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராட்காஸ்டத்துக்கு பின்னாடி இவ்வளவு உழைப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு அண்ட் கிரவுண்டுக்கு சாஃப்ட் ரோலர் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு வழியா மேட்ச் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிச்சு பொய்யா மொழியோட ஒரு ஹேண்ட்ரிங் அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணோட வேற லெவல்ல ஒரு பேட்டிங் சசிதேவோட ஓகே எல்லாரும் மேட்ச் முடிஞ்சு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க முடிஞ்சு பா ஏதாவது டிவியில் பார்த்தது இந்த நேரில் பார்க்கறதுக்கு மாதிரி செம்மையாக இருக்குது நான் சொன்னலங்க இந்த மேட்ச் யாருக்கும் யூ யாராக இருக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் நைட்டு இங்கே மேட்ச் பார்த்துட்டு போகிறவங்களுக்கு இங்கே வந்து பெஸ்ட் ஆன் போனோம்ல ஜங்ஷன் போனோம்ல ஷேர் ஆட்டோலாம் இருக்குது அதிகமாக அதிகமாக இருந்தாலும் இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ரஞ்சி ட்ரோஃபி வந்தப்போலாம் அப்போ கிடையாது ரொம்ப அதிகமாகலாம் ஸோ ஒரு வழியாக திருநெல்வேலி ஸோ டிஎன்பி விலாக் இதோட நிறைவடைது ஸோ ஒரு வழியாக வந்து சிஎஸ்ஜி அண்ட் ட்ரிச்சி ரூபி வாரியர்ஸோட மேட்ச் ஸோ நிறைய விடைஞ்சி ஸோ எதிர் எப்பவுமே நான் எதிர்பார்த்து வரவே மாட்டேன் எதையுமே நான் எதிர்பார்த்த வந்த ஒரே விஷயம் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய திண்டுக்கல் மக்கள் இந்த கிரிக்கெட்டை எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக தான் வந்தேன் ஆனால் எனக்கு கிடச்சது என்னமோ நிறைய பொய்யா மொழியோட ஒரு ஹேட்ரிக் கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ராதாகிருஷ்ணோட சூப்பரான பேட்டிங் சசிதேவோட வேறு லெவல் பேட்டிங் இதெல்லாம் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி 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 விஜய் சங்கர் சாரி முரளி முரளி விஜய் அவர் விருந்திருந்தால் ஒருவேளை ரூபி டிச்சு வாரியர்ஸ்க்கு இது கொஞ்சம் இந்த டார்கெட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமோ அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் வேறு லெவலில் ஒரு கேப்டன்ஸி ஒன்று கௌஷிக் காந்தி பண்ணார் ஏன்னா ஸோ கேப்டன்ஸ் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அங்கே வேறு லெவலில் ஒன்று பண்ணார் சா சாய்கிஷோருக்கும் அதுக்காக சித்தார்த் மணி மாதிரி அடி விழுதுன்னே கட் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு ஃபாஸ்ட் பாலர் உள்ளே கொண்டு வந்து திரும்பி அலெக்சாண்டர் ஒரு பிரேக் த்ரூ கொண்டு வந்து ஸோ வேறு மாதிரி ஒன்று பண்ணார் ஸோ சிறப்பான கேப்டன்சி சிறப்பான மேட்ச்சு முடிஞ்சுது என்ஜாய் பண்ணேன் நானும் நீங்கள் விழாக 
என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் மறக்காம பிளாக் ஷீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் என் உங்கள் ஊரில் நான் சேலம் வருவேன் கண்டிப்பாக சேலம் கோயம்புத்தூர் எந்தெந்த மேட்ச்சில் வருவேன் தெரில ஆனால் வரேன் கண்டிப்பாக சொல்லிட்டு தான் வருவேன் 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 அண்ட் பார்ப்போம் முடிஞ்சால் சேலம் வாங்க பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூர் வாங்க பார்க்கலாம் நான் இப்போதைக்கு அப்படியே விரை விரைகிறேன் பார்க்கலாம் Gali